Kudma ya vijana kwa taifa LYS inatarajiwa kuongeza upokeaji wa makurutu kutoka idadi ya sasa 1020 hadi 1030 kuanzia Februari mwakani. Rais William Ruto amesema kwamba kila kikosi kitakuwa na makurutu 1015 kutoka kwa idadi ya sasa ya makurutu 1010 huku akipongeza wajibu wa huduma hiyo katika juhudi za ujenzi wa taifa. Ruto alitangaza nyongeza ya mshahara wa 40% kwa maafisa wa huduma hiyo katika mwaka ujao wa kifedha. Ni kwenye chuo cha mafunzo cha makurutu wa huduma ya vijana kwa taifa NYS Gilgil County ya Nakuru. Familia na marafiki wamekusanyika kushuhudia makale ya 87 ya maonyesho ya gwaridi ya makurutu 10,521 wa huduma ya vijana kwa taifa. Baada ya maonyesho ya mafunzo yao, maafisa wanakula kiapo cha utumishi mbele ya Rais William Ruto. Na ili kuwapa vijana wengi nafasi katika huduma ya NYS, Rais Ruto alielezea mpango wa serikali wa kuongeza nafasi za makurutu. Next year in the first cohort it will be 15,000. In the next cohort it will be 15,000. So next year alone 30,000 young people from across Kenya will graduate from NYS as we position NYS as the incubator for all other arms of government. Ruto alisema baraza la kitaifa la usalama limekusudia asilimia themanini ya ajira zote zinazohusisha usalama zikabidhiwe waliopokea mafunzo ya NYS. Wale wote watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya kwa polisi wa Kenya Kenya Forest Service Kenya Wildlife Service asilimia themanini 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka National Youth Service. National Youth Service beginning the next financial year for three years their salaries will be increased by 40% going into the future. Wajibu unaotekelezwa na NYS katika sekta mbalimbali kama vile kilimo, ujenzi miongoni mwa nyingine zilitajwa. It can only get better and we look forward to working with uh, all state departments to ensure that the first provider of labor of choice is the national youth service. Ruto alisema huduma ya vijana wa taifa itakuwa kitovu cha mafunzo kwa wakenya wanaopania kufanya kazi nje ya nchi. Maafisa wa NYS wamepongezwa kwa juhudi zao katika kuimarisha sekta mbalimbali humu nchini huku Rais William Ruto akiwataja kama kielelezo chema katika ajenda ya bottom up. Nancy Okware Nikiripotia Darubini kutoka Gilgil na Kuru. Sasa wajenzi wa nyumba wanatakiwa kuhakikisha wamefuata kanuni za ujenzi ili kupunguza kutozwa faini na kuchukuliwa hatua za kisheria kizungumza wakati wa uzinduzi wa kampuni ya Edaman Properties Limited Great Wall Gardens first six katika county ya Machakos governor wa county hiyo Vinyandeti alisema uh, county yake imelainisha sera za kuhakikisha mchakato rais wa kupata vibali kwa ni sehemu ya juhudi za kuwepo kwa mazingira bora ya kibiashara haya na mengineyo ni katika mseto wa taarifa za biashara kumekuwa na mazoea ya wajenzi wa nyumba katika maeneo ya miji kuanzisha miradi ya ujenzi bila idhini na vibali rasmi Jambo mbalo gavana wa kaunti ya Machako Zanalika Shifu wa Vinyali asema haya wakati wa sherehe ya uzinduzi wa miradi wa ujenzi wa nyumba ya kampuni ya Edroman Properties wa Great Wall Gardens Phase 6 katika kaunti ndogo ya Mavoko ambao ni sehemu ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu My government has been offering the best investment environment for both local and foreign investors and we are keen in sustaining that culture because we believe it will ultimately be of mutual benefit wakati huo huo kiwango cha ubora wa maziwa kimeimarika huku wachakataji wa bidhaa za maziwa wakiongeza huduma za nyanjani kufanya ziara kwenye mashamba ya ufugaji pamoja na kutumia mifano ya mashamba ya ufugaji kwa maonesho ya kutangaza mbinu bora katika biashara ya maziwa meneja msimamizi wa nunuzi wa maziwa katika kampuni ya Brookside Dairy Manuel Kabaki anasema Hatua hii inatokana na mpango wa kuhamasisha wakulima kutokata tamaa uliopangwa na kampuni hiyo. 
Kabaka aliyesema haya huku kampuni ya Brookside ikitangaza malipo ya mkafa ya shilingi milioni 323 kwa wakulima laki moja na elfu sitini nchini chini ya mradi wa kuwatuza wakulima. Hatimaye serikali ya kitaifa imeanzisha mpango wa kuhamasisha mbinu katika viwango vya mashinani ili kukuza uwezo wa vijana. Julius Mbanzi naibu mkurugenzi katika idara ya utamaduni nchini amesema mpango huo unalenga kuhakikisha vijana wenye vipaji katika maeneo ya mashinani wanapewa nafasi sawa na wengine. Important aspect of this festival is also to promote the cultural and creative industries so that uh, even uh, the artists themselves the cultural practitioners themselves they also get an opportunity to use their talent as a means of earning living. Trevor Nindo Darubini